सामान्य वर्ग में कुरीकोल्ले ताय कमिलामल कोरला अवपर वे सरप वाइन देते वैदात्री हूँ इन्द्रिय उल्लक समुदाय सेवा संगति तिरुवल्लोर मंडल आने तारा कटले ज़ूम में डेल कलंदे कुंडे इन्द्रिय चंद्रिकेल कर्त परिमात्रम कोरे इरक आंधरेलक काले वन कते वार तिदलम त्रिवित्त कुल करो इन्द्रिय तले पाखे उड़कम इंगरे तले पले वैदात्री इतनोड़ी या पार भी ये पड़ी येर कर दे अनबते पट्टे नमलोड़ी आंधर गले नोड़ी या करित गले केट के रुकरो अधे नोड़ी या तो उपाख्य इर दिल इर नोड़ी या निकेश्य आखा में क्या पट्टे रुकर दे इधर वो ऊपर तरुम कलंद कोण्टे सरप उड़े ये दाखा हमें कलाम इंटा उड़कत पट्टी � उलग अमेकोड़ी अलवे सामने तरको पिरको तकाल उड़को उन्मे तनि मनिधिया कमीटी वेदात्रे पाला पीपे उपाम उम्मीद वरा उलिया केकदंगला हाँ केकदंगला ये केकदंगला या वाल हाँ चारी वारिखा वज्जा कम वारिखा वज्जा कम वारिखा वाला मुड़न गुरु वारिखा गुरु वेद तो नहीं इंदह क्यों नहीं पिल ये नहीं दूल्ला सांडोर पिरमकल आने ही वरुकुम इनमें याना काले वनकंगले तेरीवित इंद्र ये ताले पाना वर्क में इंद्र ताले पे उर्सला वार्ते के लिए पैसे रख 
ஒழுக்கத்தினால் உலகனையே நட்பு கொள்ளும் அன்பு நெறி விளங்க வைத்து அதன் மூலம் ஒரு சிறப்பான ஆன்மீக பாதைக்கு வழிகாட்டிய உத்தமர் அருத்தந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும் என்று கூறிய வள்ளுவர் பெருந்தகையின் கூட்டுப்படி ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒழுக்கத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் பூமி மணிக்கு ஆயிரம் மைல் வேகத்திலே தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டு நாளொன்றுக்கு சூரியனை சுமார் பதினாறு லட்சம் வரை வலம் வரக்கூடியது என்றால் அந்த ஒழுங்க ஆற்றல் தான் இந்த பிரபஞ்சத்தை சிறப்பான முறையிலே வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறது அது போல இயற்கை காட்டிய ஒழுக்கத்திலே ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் அந்த ஒழுக்கத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் தனக்கோ பிறருக்கோ தற்காலத்திலோ பிற்காலத்திலோ உடலுக்கோ உயிருக்கோ அறிவிற்கோ எந்த வித துன்பம் ஏற்படாத ஒரு செயல்களை செய்வதே சிறப்பு என்று ஒழுக்கம் என்றும் அருத்தந்தியவர்கள் கூறுகிறார்கள் ஒழுக்கம் கடமை ஈகை என்ற மூன்றும் ஒன்றிணைந்த உயர் நெறியே அறம் என்றாகும் ஒழுக்கத்தில் கடமை ஈக இவ்விரண்டும் உள்ளடங்கி இருப்பதனை உற்று பாரீர் ஒழுக்கமே வாழ்வில் என்றும் வெற்றி நல்கும் ஒழுக்கமே அறிவில் முழுமை ஏது வைக்கும் ஒழுக்கமே இறை உணர்வில் ஒளி உண்டாக்கி உயர்த்தி அறிவில் முழுமை எய்து வைக்கும் என்று அருத்தந்தையவர்கள் அருமையான ஒரு கவியை நமக்கு கூறியிருக்கார்கள் இந்த ஒழுக்கத்தை உலகினையே நட்பு கொள்ளக்கூடிய வகையிலே நமக்கு வழங்கியிருக்கிறார் என்றால் உண்மையே அதுல கடமையும் ஈகையும் இரண்டும் உள்ளடங்கியிருக்கிறது என்று இந்த கவியின் மூலமாக கூறுகிறார்கள் எவரொருவர் ஒழுக்கத்தை கடைபிடிக்கிறார்களோ அவர்கள் கண்டிப்பாக அவருடைய ஐவகை கடமைகளையும் ஈதல் இசைபட வாழ்தல் என்று சொல்லக்கூடிய சமுதாயத்திற்காக தொண்டு செய்யக்கூடிய மேன்மையை பெருக்கிக் கொள்ளவும் அந்த ஒழுக்கம் நமக்கு உதவியாக இருக்கும் என்று அருத்தந்தி அவர்கள் கூறுகிறார்கள் அதனாலதான் இளம் வயதிலேயே குழந்தைகளை ஒழுக்கத்தோடு வளர்க்க வேண்டும் அந்த ஒழுக்கத்தின் பாதையில் நாம் வளர்க்கும் போது கண்டிப்பாக பிற்காலத்திலே அவர்கள் ஆன்மீகத்திலே சிறந்து நற்கடமைகளை ஆற்றி அந்த உலகிற்கு தொண்டாற்றுவார்கள் என்று அருத்தந்தவர்கள் ஒழுக்கத்தின் பெருமையை தெளிவுபடுத்துவார்கள் ஆகவே நாம் நம் வாழ்வில் அந்த ஒழுக்கம் கடமை ஈகை என்ற அறவாழ்க்கை மேற்கொண்டு வாழ்வோமாக என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா சிறப்பான ஒரு சிந்தனை ஒழுக்கம் தான் தனி மனிதனை உயர்த்தும் என்கிற அளவுக்கு ஐயாவுடைய கருத்துக்கள் பிரபஞ்ச இயக்கத்தை பத்தி எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க சிறப்பையா சிறப்பையா நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா வாழ்க வளமுடன் அடுத்ததாக அன்பர்கள் கை உயர்த்தி பேசலாம் திருமதி உஷா ரத்தினகுமார் அம்மா அவர்கள் அம்மா நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசலாங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்களும் ஒழுக்கம் ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும் என்று வள்ளுவர் பெருந்தகை சொல்லியிருக்கார் அதாவது ஒழுக் உயிரு தான் நம்ம வந்து உடலே நடத்திக்கிட்டு இருக்குது நாம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் ஆனா அந்த உயிரை விட மேலாக ஒழுக்கத்தை பத்தி வள்ளுவர் சொல்லி இருக்கிறாரு அது போல ஒழுக்கம் என்பது சமுதாயத்தினுடைய ஒரு அஸ்திவாரம் ஒழுக்கம் என்பது பெற்றோர்கள் வந்து தங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு வந்து கற்றுத்தரக்கூடிய ஒரு வாழ்வு பாடம் குழந்தைகள் வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து தந்தை சொல்லை கேட்பதும் தாயினுடைய சிறப்பை உணர்த்துவதும் அவர்களது ஒழுக்கத்தை எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிறது நம்ம ஆளுகின்ற அரசு கூட அஹ் ஒழுக்க நெறியை கடைபிடித்து வாழும் பொழுது அந்த அரசு எவ்வளவு சிறப்பாக செயல்படுகிறது என்பதை நாம் அனைவரும் அறிந்து கொள்ளலாம் இராணுவத்துல கூட சில ஒழுக்க நெறிமுறைகளை எல்லாம் வச்சிருக்கிறாங்க நாம் அது அனைவரும் அறிந்த ஒன்றேதான் வானில் பறக்கும் பறவைகள் கூட ஒழுக்கமாக அந்த நேர்கோட்டில் போவதை நாம் பார்க்கலாம் தேனிக்கள் கூட ராணி தேனிப்ப பின்தான் அது செல்லும் அத போல இந்த ஒழுக்க நெறியெல்லாம் அதற்கு யாரு வந்து கற்றுக் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இறைவனா இல்லை இல்ல வந்து இயற்கையோட கட்டளையா அப்படின்னு பார்த்தா அதுவும் இல்லை ஏன்னா அதையெல்லாம் ஒழுக்க நெறியோடு அது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஏன் சூரியன் நட்சத்திரம் வான்மீதியில் ஒழுக்காக அது சுழலுகின்ற அந்த அமைப்பு 
இதையெல்லாம் வந்து அது ஒழுக்க நெறியை தான் வந்து எடுத்து காட்டுது ஒழுக்கம் என்பது சுவாமிஜி கூட சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒரு பாடல்ல கல்லும் மரமும் மோன நிலையில் நின்று கடமை தவறாது பயனாற்றும் பொழுது சொல்லும் கருத்தும் உடைய மனிதன் வந்து ஏன் சுகம் கெட்டு இந்த சமுதாயத்தை மாற்ற வேண்டும் அல்லல்படும் மனிதர்களே சுருங்க சொல்வேன் சுயநிலையை அறிய கருந்தவமே போதும் அப்படிங்கிற அதாவது ஒரு கல்லும் மரமும் கூட ஒரு ஜடப்பொருளான அது கூட ஒரு ஒழுக்க நெறியோடு இருக்கும் பொழுது மனிதன் வந்து ஒழுக்க நெறி தவறி வாழும் பொழுது இந்த சமுதாயத்துல பல சீர்கேடுகள் விளைகிறது அப்படிங்கிறத வந்து சுவாமிஜி வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க ஏன்னா அந்த பாடலின் மூலமாக அதோடு குற்றம் குறை பகை இந்த பொய் சொல்லல் வஞ்சம் இதெல்லாம் கூட இந்த ஐந்தையும் செய்யும் பொழுது நமக்கு வந்து ஒரு ஒழுக்க கேடான செயல்கள் வந்து நாட்டுல நடக்குது அதையெல்லாம் போக்கி நட்சவம் நட்புணர்வு நலம் பிறருக்கு செய் தகுதி ஞான நெறி நாட்டம் மன்னிப்பு இந்த ஐந்தையும் பெற்று வாழும் பொழுது அந்த ஒழுக்க நெறியோடு வாழ்வதற்கான ஒரு வழிமுறைகளை அதை வந்து வகுத்து கொடுக்குது அப்படிங்கிறனால மனிதர்கள் வந்து சமுதாயத்துல வந்து மனிதர்களை மதிக்கவும் பல உயிரினங்களுக்கு வந்து துன்பம் தராமல் வாழ்வதும் அது கூட ஒரு ஒழுக்க நெறியை தான் நமக்கு எடுத்து காட்டுது அப்படிங்கிறாங்க அந்த வகையில ஒழுக்க நெறியோடு ஒழுக்கம்தான் வள்ளுவர் பெருந்தகை சொன்ன மாதிரியும் சுவாமிஜி வந்து ஒழுக்கத்துக்கு நிறைய பாடல்களை வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த அந்த மாதிரி ஒரு ஒழுக்க நெறியோடு வாழும் பொழுதுதான் அந்த இறை உணர்வும் அறநெறி வாழ்க்கையும் வாழ முடியும் அறநெறியும் அறநெறியும் இறை உணர்வும் நாம் பெற்று வாழ வேண்டும் என்றால் முதலில் ஒழுக்க நெறியோடு நாம் வாழ பழகி கொள்ள வேண்டும் ஒழுக்கம்தான் எல்லாத்துக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்குது அந்த வகையில ஒழுக்கம் பற்றிய ஒரு சிறிய இதை தெரிவிப்பதற்கு வாய்ப்பளித்து திருவள்ளூர் அறக்கட்டளை மன்றத்திற்கு மனமார்ந்து நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் கையா வாழ்க வளமுடன் நன்றி அம்மா நன்றி அம்மா சிறப்பான ஒரு சந்திரை வாழ்க வளமுடன் அடுத்ததாக தமது பேராசிரியர் திரு செம்பியன் ஐயா அவர்கள் ஐயா நீங்க பேசலாங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வையகம் வாழ்கையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை இன்றைய சிந்தனை சிறப்பு சிந்தனையாக முதலில் இந்த கருத்து கலந் பரிமாற்ற நிகழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி தந்த பேராசிரியர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வணக்கங்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் வாழ்க வளமுடன் ஒழுக்கம் அதை பத்தி நிறைய ஞானிகள் சொல்லியிருக்காங்க நிறைய சித்தர்கள் சொல்லியிருக்காங்க நிறைய சான்றோர் பெருமக்கள் சொல்லியிருக்காங்க நம்ம வாழ்க்கை நெறியை சரியாக வைத்து கொள்வதற்கான வழிமுறைகளை தேர்ந்தெடுத்து அதிலே நாம் பழகி கொள்வதுதான் ஒழுக்கம் என்று பொதுவாக எல்லாராலும் கருதப்படுகிறது அதை பராமரித்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் நமது ஆசான் வேதாத்திரி மகிர்ஷி அவர்கள் ஒழுக்கத்திற்கு ஒரு அழகான விளக்கம் கொடுத்திருக்காங்க தனக்கோ பிறருக்கோ தற்காலத்திலோ பிற்காலத்திலோ உடலாலோ மனதாலோ செயலாலோ எண்ணத்தினாலோ துன்பம் சராத செயல்களை கடைபிடிப்பதுதான் ஒழுக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நம்ம எல்லோரும் அறிந்த ஒன்றே தான் ஆனா எடுத்த உடனே அதனால நம்மளால முடியுமா அப்படின்னா முதல்ல முடியாது ஏன்னா நம்ம எல்லோரும் நம்மளுடைய பழக்க வழியிலேயே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் முதல்ல வந்து பிறருக்கு நம்மளை பத்தியே கவலைப்படுறது இல்ல பிறரு நமக்கு என்ன துன்பம் தந்தார்களோ அவர்களுக்கு பதிலுக்கு அந்த துன்பத்தை நாம் தருவதுதான் இயல்பான ஒரு வாழ்க்கையாக மனித சமுதாயம் கடைபிடித்துக் கொண்டிருக்கிறது ஆனால் மகிர்ஷி அவர்கள் அதற்கான விளக்கத்தை தரும் பொழுது அந்த செயல் விளைவு அப்படின்ற ஒரு காரணத்தை காட்டி நாம் யாருக்கு துன்பம் செய்தாலும் அந்த துன்பம் நமக்கும் வந்து சேரும் பிறர்க்கின்னா முற்பகல் செய்யும் தமக்கின்னா பிற்பகல் தாமே வரும் அப்படின்னு வள்ளுவர் பெருந்தகை சொல்லியிருக்காங்க அப்ப யாருக்கும் துன்பம் தராமல் இருந்தாலே அதுவே ஒரு சிறப்பு அதுவே ஒரு நல்ல பழக்கம் அதுவே ஒரு வழக்கம் அப்ப அதையும் எப்படி சொல்றாங்கன்னா உடலாலோ மனதாலோ எண்ணத்தாலோ எண்ணமே தான் நம்முடைய செயலுக்கு வழிகாட்டி நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுதான் செயலாக வருகிறது 
அப்ப எண்ணத்தில் ஒழுங்குமுறை வேண்டும் எண்ணத்தில் அளவு சீர் சீர் சீரான ஒரு எண்ணம் வேண்டும் நம்ம முதல்ல நன்றாக இருக்க வேண்டும் மற்றவர்களும் நன்றாக இருப்பதற்கான வழிமுறைகளை நாம் செய்து தர வேண்டும் அதற்கு நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியதெல்லாம் முதல்ல மனதை ஒருநிலைப்படுத்திக் கொள்ள பயிற்சி மனதை ஒருநிலைப்படுத்தினால்தான் நம்முடைய எண்ணம் சீராக இருக்கும் நம்ம எண்ணம் சீராக இருக்கும் போதுதான் நம்ம மற்றவர்களுக்கு துன்பம் தராமல் இருக்க முடியும் நாமும் அந்த வகையிலே துன்பத்தை அடையாமல் இருக்க முடியும் அப்ப அதற்கான பயிற்சிகள் எல்லாம் மகரிஷி தொகுத்து அழகாக கொடுத்திருக்கிறார்கள் எளிமையாக கொடுத்திருக்கிறார்கள் நாம் எல்லோரும் அறிந்த ஒன்றுதான் நம்ம என்னதான் நடந்து என்னதான் நம்ம பயிற்சிகளை எடுத்துக்கொண்டு செய்தாலும் சில நேரங்களில் நாம் உணர்ச்சி வயப்படுகின்ற நிலை எல்லோராலையுமே நம்மளால உணர முடிகிறது ஆகனால நம்ம வந்து இத ஒழுக்கத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தை நம்ம தொடர்ந்து நம்முடைய நம்முடைய தனம் பயிற்சியில் அதை நம்ம செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம் அந்த எண்ணம் மேலும் மேலும் வளர வலுப்பெற நம்மால் தினமும் இந்த ஒழுக்க நெறியை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று இறை ஆற்றலிடம் குறிப்பாக நம்முடைய குரு அருளையும் வேண்டி நம்முடைய வாழ்க்கை நெறியை நிறைப்படுத்திக் கொண்டோமையானால் முதல்ல நமக்கோ அப்புறம் பிறருக்கோ துன்பம் தராத வாழ்க்கை வாழ முடியும் என்ற அளவிலே இந்த வாய்ப்பினை அளித்த அன்பு உள்ளங்களுக்கும் குறிப்பாக பேராசிரியர் ராதா பிரகாஷ் ஐயா அவர்களுக்கும் ஜம்பிலிங்கம் ஐயா அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியினையும் வணக்கத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அடுத்ததாக சிதம்பரத்தில் இருந்து நமது முனைவர் திரு பிரகதீஸ்வரர் ஐயா அவர்களுடைய ஒழுக்கத்தை பத்தி அவருடைய சிந்தனை ஒழுக்கத்தை பத்தி எப்படி சொல்றாருங்கிறத பத்தி கேட்போம் ஐயா நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசலாங்க ஐயா வாழ்க வளர்ந்தானுங்க ஐயா வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளர்ந்தன் குரு வாழ்க குருவே துணை கற்றோர் அவையை காமுறுவது சால சிறந்தது என்று வல்லூர்னுடைய வாக்குக்கு ஏற்பட இந்த வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றிகளை கூறி தமமேற்றிய சிந்தனை விருந்து வழங்கிய மற்றும் மற்ற கவிகளை பாட இருக்கின்ற அனைத்து அன்பர்களுக்கும் வாழ்க வளர்கள் என்ற வாழ்த்துக்களை கூறி ஐயா அவர்கள் சொல்லும் போதே சொல்லிட்டாங்க பிரகதீஸ்வரன் ஐயாவுடைய ஒழுக்கத்தை பற்றி அப்படின்னு சொல்லி அவர் திருப்பி வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்களுடைய ஒழுக்கத்தை பற்றி சொல்லணும்னு இருக்காங்க அந்த வகையில ரொம்ப அற்புதமான வார்த்தை நாங்கள்லாம் மே மேலாண்மையில் வந்து முடிவெடுக்கணும் முடிவெடுக்கணும்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் ஒவ்வொரு முடிவெடுத்தலையும் இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலா எதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மகரிஷி அவர்கள் கொடுத்த ஒரு அற்புதமான ஒரு ஃபார்முலா பேராசிய நிறைமணமாகவும் கடும்பற்ற ஈகையாகவும் முறையற்ற பால் கவர்ச்சியை உயர்தாழ் மனப்பான்மை சாரி கற்புநெறியாகவும் அந்த அந்த அறுகுண சீரமைப்பில் வந்து இந்த பக்கம் உள்ளதோ அந்த பக்கம் மாற்றுவதற்கு ஒரு அற்புதமான ஃபார்முலா எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூத்திரம் என்று சொல்லலாம் தனக்கோ பிறருக்கோ தற்காலத்திலோ பிற்காலத்திலோ உடலுக்கோ உணர்வுக்கோ இன்பம் அளிக்கக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே ஒழுக்கம் என்று கருதப்படுகிறதுங்க சிறு வயதில் இருக்கும்போது ப பள்ளிக்கூடத்தில் நான் இருக்கும்போது ஒழுக்கமாக இருக்கணும் ஒழுக்கமாக இருக்கணும் என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டால் பொம்பளை பிள்ளைங்க பக்கம் திரும்பி பார்க்காதப்பா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையார் ஓ அதுதான் ஒழுக்கமாக இருக்கணும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் எப்படி அவ்வளோ பொம்பளை பிள்ளைங்க ஸ்கூலில் இருக்கும்போது நம்ம எப்படி திரும்பி பார்க்காம இருக்க முடியுங்க அப்போ அப்புறம் தான் தெரிஞ்சிச்சு அப்புறம் இருக்கும் அப்படியே கண்ணை அப்படி திரும்பி இப்படி நேராக நின்றே பார்த்துட்டே இப்போ ப்ரேயரில் இருந்தாலும் போவாங்க அப்புறம் தான் தெரிஞ்சிச்சு பன்னெண்டாம் வகுப்பு படிக்கும்போது அவர் ஸோ கேட்ட வாத்தியாரனுடைய பொண்ணு அந்த பக்கம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சிச்சுங்க ஆனால் இன்னைக்கு மனவளக்கலைக்கு வந்த பிறகு தான் தெரியுது பெண்களை பார்ப்பது வந்து தவறு கிடையாது ஆனால் பெண்களை வந்து தவறான பார்வையில் பார்ப்பது தான் தவறான விஷயம் அப்படின்றது இன்னைக்கு மனவளக்கு அதுதான் ஒழுக்கம் என்பது தெரிகிறதுங்க நிறைய விஷயங்கள்ல மாணவர்கள்லாம் கேள்வி கேட்பாங்க எத்தனை சார் அவ்வளோ ஒரு கிருஷ்ண பரமாத்மா அத்தனை கோபிகளோட அவ்வளோ கூட இது பண்றாரு அவருக்கு தவறான எண்ணங்கள் வராதா அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்பதான் நீ அதை சொல்ல முடியாதுப்பா நீ மனவளக்கலை பயிற்சி பண்ண அப்ப உனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லும் போதுதான் அந்த மனவளக்கலை பயிற்சி பண்ணுகின்ற பொழுதுதான் அந்த என்ன சொல்லலாம்னா கற்புநெறியோட வாழக்கூடிய ஒரு பார்வையும் பண்பும் இயல்பாக மலர்கிறதுங்க ஆக அந்த ஒழுக்கம் என்பது வந்து வர வேண்டும் என்றால் நிச்சயமாக நம்ம தவம் செய்யணும் தற்சோதனை செய்யணும் குறிப்பா இந்த முறையற்ற பால்கவரிச்சியில ஒழுக்க ஒழுக்கம் வர வேண்டும் என்றால் 
கண்டிப்பாக நாம் அனைவருமே காயகல்ப பயிற்சி முறையாக நம்ம செய்து வந்தோம் என்றால் அந்த அது அது வாழ்வாக வாழலாம் என்றதான் இந்த நேரத்தில் நான் கூட கூறுவது இன்னொரு ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் அது தர்மத்தோடு செய்யணும் தர்மம் என்ற வார்த்தைக்கு அற்புதமான ஒரு ஒரு சூத்திரம் என்று சொல்லலாம் அது மகிழ்ச்சி அவர்கள் அளித்தது நாங்கள் நிறைய இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் எத்திக்ஸ் எத்திக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இப்பெல்லாம் நிறைய தேவைப்படுது எத்திக்ஸ் எத்திக்ஸ் எந்த ஒரு செயல் எடுத்தாலும் அது எத்திக்கலா இருக்கணும் அப்படின்றது பார்க்கும்போது வீரப்பன் கூட அவரு அவரு வந்து சமூகத்துல அவர் ஒரு குற்றவாளியாக இருந்தாலும் அவரிடம் இருக்கக்கூடிய நற்பண்புகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல சந்தன மரத்தை வந்து வெட்டினாருன்னா அந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணுவாருனா இன்னும் ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு அந்த இடத்துல இருப்பாருங்க அந்த நிலத்தை பண்படுத்தி அங்க வந்து சந்தன மர கன்றுகள்லாம் நட்டு விட்டு தான் அடுத்த ஆறு மாசத்துக்கு வந்து நகர்வார்களாம் இது வந்து அவரிடம் இருக்கக்கூடிய ஒரு அன்னைக்கு ஒரு செய்திகளை படிக்கும் போது அவரிடம் இருக்கக்கூடிய நற்பண்புகள் அந்த அந்த இடத்துல வந்து நமக்கு கொடுத்த அந்த மரத்தை வந்து வச்சுட்டு போகணும் அதுக்காக அவர் வந்து அவர் நல்லவர் அப்படி கெட்டவர் அப்படின்றத அது சமூகத்துல முடிவு பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் எந்த ஒரு மனிதனாக இருந்தாலும் அவர் தர்ம நெறிப்படி வாழ்கின்ற பொழுதுதான் அவர்கள் வந்து இந்த சமுதாயத்துல வெற்றி அடையார்கள் அப்படின்றது நம்ம எல்லா இடத்துலயுமே நம்ம வந்து அதை வந்து நம்ம இந்த இந்த ஃபார்முலா போட்டு பார்த்துட்டே இருக்கலாம் அகத்தாய்வு என்பது நம்மளுடைய மன மகிழ்ச்சி கொடுத்திருக்கின்ற இந்த ஒழுக்கம் என்ற சூத்திரத்தை எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம ஒரு நிமிஷம் உட்கார்ந்து நமக்கு மற்றவங்களுக்கு இன்னைக்கும் சரி என்னைக்கும் சரி நம்ம உடம்புக்கும் சரி நம்ம மனசுக்கும் சரி அடுத்தவர்களுடைய உடம்புக்கும் சரி அடுத்தவருடைய மனதிற்கும் சரி இன்பம் அளிக்கக்கூடிய செயல்களாக இருந்துச்சுன்னா அது நிச்சயமாக வெற்றியை இருக்கும் என்று சொல்லி என்னோட ஒரே ஒரு அனுபவத்தை மட்டும் சொல்லி நிறைவு செய்து கொள்ளும்போது இங்கே உறக்கிற பொன்னமலையாட்ட சீலநாயக்கம்பட்டி சேலத்துல வந்து மூன்றாம் நிலை அகத்தாய் எடுத்துட்டு இருக்காங்க முதல் நாள் முடிந்து விட்டது முதல் நாள் முடிந்து இரவுல மாலை நேரத்துல வீட்டுல உட்கார்ந்து இருக்கும் போது தமம் தற்சோதனை பண்ணி பார்க்கும் போது என்னடா இவ்வளவு பிரமாதமா இருக்குதே மனவளக்கலையில நம்ம ஒன்றிலாம பேசாம எதுக்கு இந்த இல்லற வாழ்க்கைன்றது எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி முடிவு எடுக்கிறாங்க ஆனாலும் தனக்கு நல்லதா இருக்குது ஆனா பிறருக்கு எங்க என்னை இப்ப ஈண்டெடுத்த தாய் தந்தையர்களுக்கெல்லாம் வந்து அது வந்து ஒரு பிணக்கமாக இருக்குமே சமுதாயத்துல இப்படி போயிட்டாங்களே அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி குறையுமே அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கும்போது அதுக்கப்புறம் ஒரு சிந்தனை வருது சரி இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வருகின்ற பொழுது தனக்கும் நல்லா இருக்கணும் மற்றவர்களுக்கும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு சங்கல்பம் போட்டுட்டு வரங்க வந்தா மறுநாள் வந்து அவர் புலவரையான்னு சொல்லி அவரு இப்ப இருக்காருங்க பயிற்சியாளர் பேராசிரியர் இருக்காரு அவரு என்னுடைய இப்ப கோ பார்ட்டிசிபன்ட் அவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது அவர் என்ன சொன்னாருன்னா ஏன் பிரியசர் அப்படின்னு நினைக்கிற உனக்கு பிறக்கிற குழந்தைங்க வந்து நல்ல அறிவு செல்வமாக இருக்கட்டுமே அவர் சொன்ன வார்த்தை இந்திரா காந்தின்னு சொன்னார் இந்திரா காந்தி மாதிரி இருக்கட்டுமேன்னு சொன்ன வார்த்தை நீங்க ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளைங்க அந்த மாதிரி அவர் சொல்லும் போது எனக்கு ஒரு ஆச்சரிய ஆஹா எப்படி இருக்க எப்படி ஒரு முடிவு இருக்கே தனக்கும் பிறருக்கும் தற்காலத்துல பிற்காலத்துல உடலுக்கோ உணர்வுக்கோ இன்பம் அளிக்கக்கூடிய ஒரு சிந்தனை இருக்கிறதே அப்படின்னு நினைச்சு அன்னைக்கு சங்கல்பம் போட்டு அதுல இருந்து எந்த ஆராய்ச்சியாக இருந்தாலும் அகத்தாய்வா இருந்தாலும் மகரிஷியினுடைய ஃபார்முலாவை ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை எல்லா அந்த எல்லா இதுலயுமே வந்து பூர்த்தியானா அது வந்து வாழ்க்கையில அவங்க ஐயா மேல சொன்னாங்க நெறிமுறைகளோடு வாழக்கூடிய அளவுக்கு மிகவும் அற்புதமான ஒரு சூத்திரம் அதை தினமும் நம்ம வந்து மனசுல பாராயணம் செய்து வைத்துக் கொண்டோம் என்றால் நமக்கு நிச்சயமாக வெற்றியை கிடைக்கும் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஐயா நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் சிறப்பான ஒரு எடுத்துரை துவைக்க நன்றி ஐயா அடுத்ததாக திருவள்ளூர் மண்டலத்தின் ஸ்மார்ட் இயக்கத்தின் துணைத் தலைவராக இருந்து செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் நமது பேராசிரியர் திரு ராதா பிரகாஷ் ஐயா அவர்கள் ஐயா நீங்க பேசலாங்க ஐயா ஐயா வாய்ஸ் கேட்கலாங்க ஐயா வாய்ஸ் கேட்கலாங்க ஐயா சிறப்பாக இந்த கலந்தொடர் நடைபெற்றுக் கொண்டு ஒருங்கிணைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் நமது பேராசிரியர் ஜம்லிங்க மையா அவர்கள் இந்த ஒழுக்கம் பற்றிய ஒரு விஷயம் என்ன சொல்ல கேட்டீங்கன்னாக்கா மகரிஷி வந்து எல்லாவற்றையும் சிறப்பாக வடிவமைத்து இருக்கிறாரு எல்லாமே வந்து ஒரு கோட்பாடுகளோடு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அவர் சிறப்பாக வடிவமைத்திருக்கிறார் இதுதான் மகரிஷியுடைய சிறப்பானது 
அதுல வந்து நம்ம வந்து இந்த ஒழுக்கத்துக்கும் நம்ம ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்கிறாங்க அது வந்து ரொம்ப அற்புதமானது யார் யாரோ இதை செஞ்சா நல்லது அது செஞ்சா நல்லது அப்படின்னு நிறைய பேர் குழப்பத்துல இருக்காங்க ஆனா எதை செய்யணும் எப்படி செய்யணும் அப்படின்றத கா எந்த காலத்துக்கும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு டெஃபினேஷனா இந்த ஒழுக்கத்தை கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் தனக்கும் பிறருக்கும் தற்காலத்திலையும் பிற்காலத்திலையும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த முழுமையா அந்த இதை வந்து ஐயா வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை எல்லாரும் நம்ம உணர்ந்து இருக்கிறோம் அது இருக்கும்போது முதல்ல வந்து நம்ம வந்து முதல்ல இதுவே வந்து தனக்கும் பிறருக்கும் அப்படி தனக்குன்னு சொல்லும் போது முதல்ல தனக்கே அந்த ஒழுக்கம் எப்படி அது உதவுது அதுல எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத முதல் விஷயம் அது ஸோ அந்த முதல் விஷயம் எப்படி அப்படி பார்க்கணும்னு நினைச்சினாக்கா இந்த ஒழுக்கத்திற்கு நம்ம வள்ளுவர் அவர் சொல்லியிருக்காரு ஒழுக்கத்தின் எழுதுவர் மேன்மை இழுக்கத்தின் எழுதுவர் எய்தா பழி அப்படின்னு சொல்லி அந்த குரல் சொல்லுவாங்க அந்த குரல்ல பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது லைன் தான் ரொம்ப முக்கியமானது இழுக்கத்தின் எய்துவர் எய்தா பழி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சோ இப்ப இது ஒழுக்கம் நம்ம நல்லது செஞ்சா நம்ம நல்லது நடக்கும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு பொதுவா தெரியும் ஆனா வந்து நாம ஒரு தவறுமே செய்யாத கூட நம்ம வந்து அதுக்கு பலனை அனுபவிக்க வேண்டி வரும் அப்படின்றதான் வந்து இழுக்கத்தின் எய்துவர் எய்தா பழி அப்படின்னு சொல்றது சோ நம்ம ஒரு ஒழுக்கம் தவறி ஒரு தவறான வழிமுறையை நம்ம பின்பற்றோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நம்ம செய்யாத செயலுக்கும் விளைவு வர வேண்டும் அப்படி விளைவு வரும் அப்படின்றதான் உண்மை ஸோ அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது அது அது இதை இதை புரிந்து கொண்டால் வாழ்க்கையில வந்து யாருமே தவறு செய்ய முனைய மாட்டார்கள் அதுதான் அங்கே இருக்கிற விஷயம் அது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது பொதுவாக நம்ம தனி மனிதன் வந்து கோவப்படுறது வருத்தப்படுறது பேராசைப்படுறது இந்த மாதிரி தான் பண்புகள் எல்லாம் கண்டிப்பாக உண்டு இந்த அதாவது அருங்குணத்தை சீரமைக்காம நம்ம வச்சிருந்தா கண்டிப்பா முதல்ல தனி மனிதனுக்கு தனக்கு தான் முதல்ல பாதிப்பு வரும் ஸோ அந்த பாதிப்பு வர்றது காரணம் என்ன பேராசை கோபம் கவலை இதெல்லாம் இதெல்லாம் இருக்கும்போது என்ன ஆனாக்கா நம்ம ஜீவகாந்த ஆற்றல் வந்து அளப்பறி ஆற்றல் வந்து வீணாகி போயிடும் வெளியில போயிடும் அப்ப நம்ம உடல்ல வந்து ஒரு வெற்றிடம் ஏற்பட்டு விடும் வெற்றிடம் ஏற்பட்ட உடனே என்ன ஆகுனாக்கா இந்த பிரபஞ்சத்துல எவ்வளவோ ஆண் மக்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு உடம்பு கிடைக்காதா அப்படின்னு தேடிக்கிட்டேதான் இருக்கும் ஏன்னா எத்தனே பாக்குற எவ்வளவு பேர் வந்து ஆசை நிறைவேறாம தன்னுடைய இதெல்லாம் வாழ்க்கையில எந்துமே நிறைவேறாம எவ்வளவு பேர் இறந்து போயிருப்பாங்க அதெல்லாம் இந்த பிரபஞ்சத்துல தான் இருக்கிறாங்க சோ அவங்களாம் என்ன பண்ணுங்க நம்ம வந்து கோவப்பட்ட உடனே நம்ம உள்ள பூந்துக்குவாங்க நம்ம காவலப்பட்ட உடனே அதுல வந்து உந்து பூந்துக்குவாங்க பேராசைப்பட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா ப உள்ள வந்து நம்ம பல பேரை உள்ள கூட்டு உக்கார வச்சுக்கோம் சோ இவங்க எல்லாம் உள்ள உக்காந்து விட்டு அவங்க எண்ணத்தை செயல்படுத்தாங்க அப்ப என்ன ஆகுது நம்ம எதுவுமே செய்யல ஆனா பிறருடைய இப்ப ஆன்மா உள்ள வந்து உக்காந்துக்கிட்டே நம்ம செய்யாதெல்லாம் செஞ்சுன்னு இருக்கோம் அதுதான் எழுதாத பழியை நம்ம எழுத வேண்டியதாகிவிடும் அதனால ஒழுக்கத்தின் எழுதுவர் மேன்மை எழுக்கத்தின் எழுதுவர் எழுதா பழி அதனால வந்து நம்ம நல்லது செஞ்சு நல்லா இருக்கணும் அப்படி நல்லது செய்யலனா நம்ம செய்யாத பழியை நம்ம ஏற்க வேண்டி வந்துவிடுன்றதுல ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் அப்படின்றத இதுக்கு இதுக்குதான் வந்து மகரிஷ் அவர்கள் அகத்தாய் வந்து பயிற்சி எல்லாம் வைத்து இதுல முழுமையா நம்ம முதல்ல வரணும் நம்ம நல்லா ஆயிட்ட பிறகுதான் அதுக்கப்புறம் பிறருக்கு அப்படின்ற இரண்டாவது வரி முதல் வரியை நம்ம வந்து முதல் வார்த்தையே நம்ம வந்து புரிஞ்சு கொண்டால் அதுக்கப்புறம் இரண்டாவது வார்த்தைக்கு நம்ம போலான்றதுதான் வந்து இந்த ஒழுக்கத்துடைய சாமியை நமக்கு உதவி செய்கிறது அது சிறப்பான ஒரு வரியை மகரிஷ் அவர்கள் நமக்கு வகுத்து கொடுத்திருக்கிறாங்கன்றதையும் நம்ம வந்து புரிந்து கொண்டு வாழ வேண்டும் என்று அன்பாடி கேட்டுக்கொள்கிறோம் வாழ்வு வளம் நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா வாழ்காலமுடன் வாழ்காலமுடன் அடுத்ததாக நமது பேராசிரியர் திரு கேசவன் ஐயா அவர்கள் ஐயா நீங்க பேசலாங்க ஐயா ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாய்ப்புக்கு நன்றிங்க ஐயா இந்த டபிள்யூசிசி சிஎஸ்சி திருவள்ளுவர் மண்டலத்துக்கும் இந்த இணையத்தை நடத்தி கொண்டிருக்க அன்பர்களுக்கும் மேலும் இந்த இணையத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கிற அன்பர்களுக்கும் இறை வணக்கம் குரு வணக்கம் பாடி தவம் எடுத்து கொடுத்த அன்பர்களுக்கும் வாழ்த்துக்களையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைய கரை கா இந்த சிந்தனை வந்து சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது வாழ்த்துக்கள் மகரிசி தத்துவப்படி பார்த்தீங்கன்னா இறையாற்றலே இயற்கையாக வந்திருக்குங்கிறதா இருக்கு அது வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒழுங்காற்றலாக இருக்குது அப்படிங்கிறதா இருக்கு அந்த இயற்கையிலிருந்து தான் மனிதன் வந்திருக்கான் அந்த மனிதன் வந்து ஒழுங்கினத்தினால இயற்கையே கெடுத்துட்டு இருக்கான் அப்படிங்கிறதா இருக்கு 
அப்போ யார் திருந்தினா மனிதன் தான் திருந்தினா அது ஒழுக்கத்தோட இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இருக்கு அப்போ ஒழுக்கத்துக்கான வழிகளை தான் மகரிசி சொல்லியிருப்பாங்க இறை உணர்வும் அறவாழ்வும் அப்படிங்கிறது தான் சொல்லியிருப்பாங்க அதில் முதல்ல ஒழுக்கத்தை வச்சுருப்பாங்க இந்த ஒழுக்கம் கடமை ஈகை அப்படிங்கிறத அந்த மூன்றும் இணைந்தது தான் ஒன்றோடு ஒன்று உதவி புரிகிறது அந்த ஒழுக்கத்தை கடைபிடிக்கிறதுக்கான பயிற்சிகள் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ அது தனி மனித அமைதியிலேருந்து உலக அமைதிக்கு போகும் அப்படிங்கிறது தான் இருக்குது அப்போ ஒழுக்கங்கிற டெஃபினேஷனில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐந்தொழுக்கம் ஒழுக்கத்துக்கு தனக்கோ பிறருக்கோ தற்காலத்தில் பிற்காலத்தில் உடலுக்கோ உயிருக்கோ துன்பம் ஏற்படுத்தாத நிலை அப்படிங்கிறது தான் சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ அந்த ஒழுக்கம் டெஃபினேஷனை நம்ம சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிறதா இருக்குது அப்போ அது பண்பாடாக மாறுது அப்படிங்கிறதா இருக்குது அப்போ அந்த பண்பாடாக மாறும்போது உலகத்தில் ஒவ்வொரு காலகட்டத்துலையும் அந்த பண்பாடு மாறிக்கிட்டே தான் இருக்குது மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது அப்படிங்கிற மாதிரி அப்போ அந்த பண்பாடுங்கிறது உலக வழக்கத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அதை எப்படி வந்து யாருக்கும் துன்பம் தராத செயல்களை செய்யும் போது தான் அந்த பண்பாடுங்கிறது பண்பாடாக அமைச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறதா இருக்குது அப்போ அந்த ஐந்தொழுக்க பண்பாடை நம்ம சரியாக கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதா இருக்குது அதையே வந்து இரண்டொழுக்க பண்பாடாக கொடுத்துட்டாங்க நான் எனது வாழ்நாளில் யாருடைய உடலுக்கும் மனதுக்கும் துன்பம் தரமாட்டேன் துன்பப்படுவோருக்கு என்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்வேன் அப்படிங்கிறது தான் சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் உச்சபட்சமான ஒரு கருத்து இதை செஞ்சாவே எல்லாமே சரியாக இருக்கும் நம்ம அந்த வேதாத்திரியத்தோட கருத்தே இதெல்லாம் முடியுது அப்படிங்கிறதா இருக்கு அப்போ உலக அமைதிக்கு வேதாத்திரியம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அது ஒழுக்க நெறிகள் தான் அப்போ அந்த மாதிரி வந்து தனி மனித ஒழுக்கத்துலேருந்து உலகம் சரியாக இருக்குன்னா அந்த வேதாத்திரிய ஒழுக்க நெறிகளோட நம்ம இருக்கணும் இப்போ நம்ம பயிற்சியெலாம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா தனி மனித அமைதிக்கான அந்த ஒழுக்க நெறிகள் தான் கடைபிடிக்கணும் இது வேதாத்திரிய ஒழுக்க நெறிகளையும் நம்ம வந்து மீண்டும் மீண்டும் சிந்தனை செஞ்சு கொண்டு போகும்போது தான் இந்த உலக அமைதிக்கு இந்த ஒழுக்கம் வந்து உதவி புரியும் அப்படிங்கிறதா இருக்குது அந்த இரண்டொழுக்க பண்பாடே முன்னாடியே எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அது எப்படி இருக்குன்னா தர்மம் தானம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த தர்மம் தானம்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்னாக்கா நடத்தல் கொடுத்தல் அப்படிங்கிறதா இருக்கு இப்போ நடத்தல்னா என்ன அப்படின்னாக்கா அது வந்து தர்மரை சொல்லுவாங்க கொடுத்தல்னா கர்ணனை சொல்லுவாங்க அப்போ நடத்தல்ங்கிறது வந்து நம்மளுடைய செயல்கள் அப்படிங்கிறதா இருக்கு கொடுத்தல்னா நம்ம செயல்கள் மூலமாக மற்றவங்களுக்கு அதை கொடுக்கறது அதை கடைபிடிக்கிற மாதிரி நடந்துக்கிறது அப்படி தான் இருக்கு அப்போ வந்து அந்த தானம் தர்மம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் எனது வாழ்நாளில் யாருடைய உடலுக்கும் மனதுக்கும் துன்பம் தரமாட்டேன் அப்படிங்கிறது தான் வந்து நடத்தல் துன்பப்படுபவங்களுக்கு என்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்வேன் அப்படிங்கிறது தான் கொடுத்தல் இதுதாங்க என் முடிவானதாக மகிழ்ச்சி கொடுத்துருக்காங்க இதுவே வந்து எல்லாரும் கடைபிடிக்கும் போது அது உலக அமைதிக்கு இட்டு செல்லும் அப்படிங்கிறத ஒரு கருத்தாக கூறிக்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் நன்றிக்கு வாய்ப்பளித்து மிக்கும் வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளம் நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா வாழ்க வளமுடன் சிறந்த ஒரு கருத்து பதிப்பு ஒழுக்கத்தை பற்றி மிக 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 சிறப்பாக எழுத்தறத்தை நன்றி ஐயா வாழ்க வளமுடன் அடுத்ததாக நமது பேராசிரியர் திருமதி ராஜேஸ்வரி அம்மா அவர்கள் அம்மா நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசலாங்கம்மா ஐயா நன்றி ஐயா வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவேத்தினி ஐயா தியானமும் ஒழுக்கமும் அப்படிங்கிற தலைப்புல மகரிஷி சொல்லி இருக்கிற ஒரு சின்ன கவிதையை இங்க கொஞ்சம் நினைவுபடுத்தியா நம்ம தியானத்துல இருக்கப்ப ஆத்மியமோ திகைப்போ இன்றி மக்கள் அறிவின் நிலை அறிந்திடுவார் கருதவத்தால் தீச்செயல்கள் பஞ்சபாதங்கள் செய்வதற்கு சூழ்நிலையே இருந்திடாது அதாவது நம்ம தியானத்தில் இருக்கப்ப எந்த ஒரு பஞ்சபாதங்களோ வேற எந்த ஒரு நினைவோ நமக்கு இருக்காதுங்கிறப்ப ஒழுக்கத்தின் வழிமுறைகளை நம்ம நேரடியா அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுல வந்துருவோயா பேச்சினிலே எவருக்கும் தனிக்கும் பேரன்பின் வழியே செயலே பெருகி நிற்கும் ஒரு நல்ல ஒரு செயல் மட்டுமே அதாவது சொல் நினைவு செயல் மூன்றையும் நம்ம ஒழுங்கு செஞ்சுக்கலாம் இந்த தியானத்தின் மூலமாங்கிறப்ப நம்மளோட ஒழுக்கத்தோட ஃபார்முலா வந்து இதுல அப்படியே அப்ளிகபிள் ஆயிடுயா நம்ம எப்பயுமே தியானத்துல இருந்து நம்ம எண்ணங்களை ஒழுங்குபடுத்தணும்னாலே அது ஒரு ஒழுக்க நெறிமுறை தான் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல பதிவு செஞ்சு விரும்புறையா ரொம்ப நன்றி ஐயா வாழ்க வளமுடன்
ஒழுக்கம் போர்க்களம் போன்றது அதில் வாழ வேண்டுமானால் ஓயாமல் நம் மனதோடு போராட வேண்டும் என்று ஒரு அறிஞர் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஐயா வேதாத்திரிய ஒழுக்கத்தின் வரையறையின்படி ஒழுக்கம் என்பது புண்ணியம் என்றும் ஒழுக்கமின்மை புண்ணியத்திற்கு எதிரான பாவம் என்பதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் இருப்பினும் எண்ணிறந்த அருளாளர்களின் வாயிலாக இவ்வளவு விளக்கங்கள் கிடைத்திருந்தாலும் சமுதாயம் ஒழுக்கம் என்கிற ரயில் தண்டவாள பாதையில் வாழ்க்கை என்னும் ரயிலை ஓட்ட முடியாமல் தவிக்கின்றது அதே மாதிரியா மாணவர்களிடையே ஒழுக்கத்தை இயல்பாக மலர செய்வதற்கு வந்து பள்ளி கல்வியிலேயே ஒன்னாம் வகுப்புல இருந்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை அந்த பசங்களுக்கு வந்து ஒழுக்கத்திற்கு முதல் கவனம் கொடுக்க வேண்டியிருப்பதால் மற்ற பாடங்களுக்கு கொடுக்கும் முக்கியம் போல் கூடுதலாகவே முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஒழுக்கத்தை கட்டாய பாடமாக்க வேண்டும் ஒழுக்கத்தை இயலாக்கிட வேண்டும் மற்ற பாடங்களை காட்டும் ஆர்வத்தை விட மாணவர்கள் இளம் வயதில் ஒழுக்கவியல் பாடத்தில் அதிக கவனமும் ஆர்வமும் காட்டுவர் அப்போ மாணவர்கள் வந்து நல்ல சிறந்த மாணவர்களாக வளருவாங்க சமுதாயமும் ஒழுக்கமாக நல்லபடியாக இருக்கும் வாழ்க வளமுடன் ஐயா நன்றி அம்மா நன்றி அம்மா வாழ்க வளமுடன் வேற யாராச்சும் கருத்துக்கள் கூறலாம் திருமதி நளினி அம்மா அவர்கள் அம்மா நீங்க பேசலாங்க அம்மா அனைவருக்கும் காலை வணக்கத்தையும் வாழ்க வளமுடன் என்ற வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எனக்கு நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு இன்றைக்குதான் வந்து இதுக்குள்ள நான் வர்றேன் நான் இணையத்துல இணைகிறேன் எனக்கு ரொம்ப நிறைவா இருக்குது இன்றைக்கு இன்றைய ஒரு தலைப்பு ஒரு நல்ல ஒரு சிந்தனை இன்றைய காலகட்டத்துக்கு மிக மிக அவசியமான ஒன்று தனி மனித ஒழுக்கம் தான் வந்து இந்த உலக அமைதிக்கு வித்தா இருக்கும் அப்படிங்கிறத மகிழ்ச்சி நமக்கு வந்து நல்லா புரிய வச்சிருக்காங்க அத நம்ம நம்மளும் அதை வாழ்ந்து காட்டி மற்றவங்களுக்கும் அந்த பாதையில கொண்டு செல்வதற்கான ஒரு பாதையில தான் நம்ம வந்து இப்ப இருந்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில வந்து இந்த ஒழுக்கம் வந்து மனிதனுக்கு வந்து மிக மிக இன்றமையாதது உலக சிக்கல்களை தீர்க்கக்கூடியது அதற்கான ப வழிமுறைகளை எல்லாம் மகிழ்ச்சி நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க இந்த முறையில நம்மளும் வாழ்ந்து காட்டி நம்மளுடைய எதிர்கால சந்ததிகளையும் நம்ம வந்து அதுக்கான பாதைகளை கொண்டு போகணும் அது வந்து ரொம்ப மிக மிக முக்கியம் அஹ் முன்னாடி பேசின சகோதரி சொன்னது போல குழந்தைகளுக்கு வந்து நம்ம வந்து நிச்சயமா கொண்டு வரணும் நம்ம வாழ்க்கையில வாழ்ந்து காமிச்சாதான் நம்மளுடைய குழந்தைகள் வந்து அந்த பாதையில தானாவே வருவாங்க அதெல்லாம் வந்து நானே என்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து தெரிஞ்சிருக்கேன் ஒரு நம்ம குழந்தைங்களை நல்ல முறையில வளர்க்கும் போது அவர்கள் வந்து அந்த அதை அந்த பாதையை விட்டு மாறாம இருக்கணும் அந்த மனசுல அழுத்தமான ஒரு எண்ணத்தை கொடுத்துட்டோம்னா அவங்க எந்த சூழ்நிலையில இருந்தாலும் அதை விட்டு நிச்சயமா அவங்க மாறவே மாட்டாங்க என்னுடைய பையனே வந்து என்ன என்கிட்ட வந்து சொல்லுவாங்கம்மா எங்களை என்ன நல்லா நீங்க வளர்த்திருக்கீங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கும் அது நம்ம வந்து என்ன அவங்களுக்கு சொத்து சேர்க்கிறோமோ இல்லையோ ஒரு நல்ல குழந்தைகளை நல்ல எண்ணங்களை விதித்து நம்ம வந்து கொடுத்தோம்னா வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு நல்லா இருக்கும் சமுதாயத்துக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தொண்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் அவே நம்ம எல்லாம் வந்து மகரிஷி கொடுத்த பாதையில நம்ம வாழ்ந்து காமிச்சு ஆஹ் அந்த உலகத்தையும் அந்த பாதையில கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு உன்னதமான ஒரு பெரிய மகத்துவமான ஒரு இதை நம்ம கொடுத்திருக்காங்க அதுக்கு வந்து நம்ம குருவுக்கு நன்றி சொல்லிக்கணும் இதை கூறிக்கொண்டு வாய்ப்பளித்து மிக்க அனைவருக்கும் நன்றி கூறி குறிப்பிடுகிறேன் நன்றி ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நன்றி அம்மா நன்றி அம்மா தன் குடும்பத்திலேயும் தன்னுடைய குழந்தைகளையும் வளர்ப்பது மிக ஒழுக்கமான வளர்ப்பது என்பதை பற்றி வலியுறுத்தி பதிவு செய்ததற்கு நன்றி அம்மா நன்றி அம்மா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வாழ்க வளமுடன்மா அடுத்த அன்பர்கள் பேசலாம் அடுத்ததாக விமலா அம்மா 
உங்க வாய்ஸ் வந்து பிரேக் ஆகுதுங்கம்மா வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதுமா கொஞ்சம் சிக்னல் இருக்கிற இடத்துல இருந்து பேசலாமா ஒழுக்கத்தை கடைபிடிக்காதனால வாழ்க்கையில ஒவ்வொன்றையும் நாம் இழந்து விடுவோம் மேலும் நம்ம வாழ்க்கையில் மகரிச்சவர்கள் கூறியது போல சவம் அறமுமே தான் நமக்கு துணை என்று கூறியிருக்கார் இந்த அற நெறி நமக்கு எப்படி கிட்டும் ஒழுக்க வழியில் செல்லும் போதுதான் நம்மால் அற நெறிகளை காப்பாற்ற முடியும் பாருங்க நம்ம உடலே வந்து பஞ்சபூத கூட்டு ஒரு ஒழுங்கோடு ஒரு ஒரு ஒழுங்கான அமைப்ப அமைப்பினால் தான் நம் உடலை பெற்றிருக்கிறோம் உயிர் சிவனே ஜீவனாக அமைந்திருக்கிறான் இறைவனே நம்முள் ஒழுங்காக நம்மளை நம்மூல இருந்து நம்மளை செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறான் மனம் எண்ணத்தில் ஒழுங்கி இருந்தால் தான் மனம் செம்மைப்படும் எண்ணத்தில் ஒழுங்கி இருக்கும் போதுதான் நம்மால சரியாக ஆராய முடியும் ஆசையை சீரமைக்க முடியும் ஆசை சீரமைக்கப்பட்டால் தான் நாம் நம்மால் கவலையை ஒழிக்க முடியும் இவ்வாறு அனைத்துமே ஒரு போல நமக்கு மகரிச்சவர்கள் சரியாக கொடுத்திருக்கிறார் கிழக்கு வழைக்கடல் தீருறு தோணி இழப்பினை நீக்க இரவழி உண்டாம் என்பது கேட்கலாமா நீங்க பேசுறது எவ்வாறு ஒழுங்கு தவறாம நடந்து கொண்டிருக்கிறதோ அதே போல அம்மா கேக்கலங்கம்மா அடுத்ததாக நமது பேராசிரியர் திருமதி இந்த திரு நடராஜன் ஐயா அவர்கள் மனநிலை நியூ டவுன்ல இருந்து ஐயா நீங்க அன்மீட் பண்ணிட்டு பேசலாங்க ஐயா நடராஜன் ஐயா அன்மீட் பண்ணுங்க ஐயா ஐயா நடராஜன் ஐயா ஹலோ அம்மா பிரேக் ஆயிடுச்சுமா உங்களுக்கு வாய்ஸே வந்து சரியா கேட்கலாமா சிக்னல் இருக்கிற இடத்துல உட்காந்து பேசுங்கம்மா கேக்குதுங்களா இப்ப கேக்குதுங்கம்மா ஆஹ் கேக்குதுங்களா ஐயா தொடரலாமாயா சொல்லுங்க ஐயா சரிங்க ஐயா இப்ப நம்ம நூறு பிள்ளைகளை பெற்றிருந்தாலும் நம்ம கௌரவர்கள் ஒழுங்காக வாழ்க்கை அமைத அமையாததால் அவர்கள் பெற்றோர்கள் அவர்களை சீராக வளர்க்காதனால் தான் அவர்களுடைய வாழ்க்கை திசை மாறி அவர்களுக்கு பெரிய இழப்பினை தந்தது அவர்கள் அரண்மனையில் வாழ்ந்தாலும் ஏக போக சுக சுகத்தோடு இருந்தாலும் அவர்களால நிம்மதியாக வாழ இயலவில்லை வெற்றியை காணவில்லை காடுகளிலும் மேடுகளிலும் காய்கறிகளை தின்று ஏழ்மையான வாழ்க்கையில் வாழ்ந்தாலும் ஒழுக்க நெறியில் பின்பற்றினால் தான் தர்மர்கள் பஞ்ச பாண்டவர்கள் அமைதியாகவும் அன்பாகவும் வாழ்ந்தார்கள் இது இது எதை குறிக்கிறது என்பதால் எளிமையாக ஒழுக்க வாழ்க்கை பின்பற்றும் போது நமக்கு ஒரு அமைதியான அன்பான வாழ்வு கிடைக்கும் இதுதான் வாழ்க்கையின் நோக்கம் அந்த இயற்கையோடு இணைந்த ஒரு வாழ்க்கை வாழும் போது நமக்கு பேரில்லா இன்பம் கிடைக்கும் அதே தான் மகர்ச்சி அவர்களும் இயற்கைக்கு இனிமை காத்து வாழுங்கள் இயற்கையோடு ஒற்றி வாழுங்கள் இயற்கையோடு இணைந்து வாழுங்கள் என்று கூறுகிறது கூறியிருக்கிறார் அவ்வழியே சென்று நம் வாழ்வை நாம் என்ன பண்ணுவோம் என்ன 
இது பண்ணுவோம் நன்றாக வாழ்வோம் என்று கூறி சந்தர்ப்பம் அடைத்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறது வாழ்க வளமுடன் நன்றி அம்மா நன்றி அம்மா வாழ்க்கலமுடன் வாழ்க்கலமுடன் வேற யாராச்சும் கருத்துக்கள் கூற இருக்கிறீர்களா ஒழுக்கத்தை பத்தி வாழ்க்கலமுடன் வாழ்க்க வளமுடன் அடுத்ததாக நமது பேராசிரியர் திருமதி கலைவாணி அம்மா அவர்கள் நீங்க பேசலாங்க அம்மா ஐயா அழுக வளமுடன் ஐயா வாழ்க்க வளமுடன் கலைப்ப பத்தி தெரியாது ஐயா அதனால என்னால கருத்து கூற முடியல நான் அது முன்னாடியே பிஃபோர் எனக்கு எதுவும் தெரியலங்க ஐயா ஆஹ் ஐயா எனக்கு ஒரு டவுட் ஐயா சொல்லுங்கம்மா ஐயா ஒரு ஒரு இப்போ ஒரு சாரி பிசினஸ் பண்றோம் ஐயா பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நம்ம வந்து அதுல வந்து ஒரு நூறு இருநூறோ அந்த சாரியோட பிசினஸோட அதிகமா சொல்லி விற்கும் போது அது நமக்கு வந்து அது ஒழுக்கம் அது வந்து நம்ம புறம்பா செய்யறோமா இல்ல எப்படிங்க ஐயா இது எனக்கு வந்து ஒழுக்கமா தெரியுதா இல்ல அதுலதான் வச்சுதான் வித்தாதான் நமக்கு லாபம் கிடைக்கும் அப்படின்னும் போது இது உண்மைக்கு இதான் நடக்கும் போது அது ஒழுக்கமா வராதுங்களா வருங்களா ஐயா இந்த ஒழுக்கத்துல வந்து என்ன கூறப்பட்டிருக்கிறதுன்னா நீங்க செய்கிற தொழிலோ இல்ல சொல் செயல் எண்ணங்களுக்கு வந்து ஒரு பார்முலாவே கொடுத்திருக்காரு சாமி தனக்கும் பிறருக்கும் தற்காலத்திலே பிற்காலத்திலே உடலுக்கோ உயிருக்கோ துன்ப வராத நிலைக்கு உங்களுடைய தொழிலாக இருக்கட்டும் உங்கள் செயலாக இருக்கட்டும் உங்களுடைய எண்ணமாக இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு துன்ப வராத அளவுக்கு பாத்துக்கணும் உங்களுக்கு துன்பம் வரக்கூடாது உங்களுடைய செயலாலேயே உங்களுக்கு துன்பம் வந்துடக்கூடாது எந்த துன்பம்னா நம்ம செய்யறது வந்து இவ்வளவு அநியாயமா பண்றமே இங்கிறத அந்த துன்பம் கூட வரக்கூடாது அப்படி வந்ததுன்னா நீங்க செய்யற தொழில் வந்து தர்மம் இல்லைங்கிறது தான் அடுத்தது அவங்கள வந்து என்ன இவங்க அநியாயமா இப்படி எல்லாம் விற்கிறாங்களேன்னு எண்ணமும் வந்துடக்கூடாது அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய தொழில்ல வந்து தர்மத்தை நீங்க பயன்படுத்தினீங்கன்னா அதாவது தர்மம்னா உங்களுடைய செயல் தான் அந்த செயல் வந்து நியாயமான ஒரு விலை சாமிஜி கூட வந்து பிசினஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களும் வந்து இதுல லாபம் எல்லாம் ஈட்டி இருக்காங்க எல்லாமே பண்ணியிருக்காங்க இது தவறு கிடையாது அது நியாயமாக இருக்க வேண்டும் தான் ஓகே மாமா வாழ்க்காலமுடன் அடுத்ததாக நம் முனைவர் பிரகதீஸ்வரர் ஐயா அவர்கள் ஐயா நீங்க திருப்பியும் பேசலாங்க ஐயா என்ன தேவைகள் இருக்கு நம்ம நம்ம பிள்ளைங்க படிப்பு நம்மளுடைய இது அதை தனிமை அவங்களுக்கான தேவைகள் அதெல்லாம் வைத்து அதுதான் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கம்மா அந்த மார்ஜின் எல்லாம் வைத்து அந்த மனித சமுதாயத்திற்கு ஒரு தொண்டு செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு தான் நமக்கு ஒரு இறைநிலை கொடுத்துருக்குங்க அந்த வாய்ப்போட அதை ஐயா சொன்ன மாதிரி அந்த அளவு முறை மீறாம த்ரீ நிறைய பேர் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ப்ராஃபிட்டு அந்த மார்ஜின் வைப்பாங்கம்மா அந்த மார்ஜின் வந்து அளவுக்கு மீறி மனித சமுதாயத்தினால அந்த சூழல இருக்கக்கூடிய மனித சமுதாயத்தினால வாங்க முடியாத அளவுக்கு மீறி போற அளவுக்கு நம்ம வைத்தோம் அப்படின்னோம்னா உங்களுக்கு பிஸ்னஸும் ஓடாது அது வேற விஷயம் அத அளவு முறையோட நம்ம வந்து நம்மளுடைய தேவைகள் நம்மளுடைய இது அது போக எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அந்த மனித சமுதாயத்திற்கு ஏற்றது போல நமக்கு வந்து கொடுத்தோம் அப்படின்னம்னா நமக்கு ஐய நமக்கு இதா இருக்கும் அந்த மார்ஜின் மட்டும் நீங்க வந்து அகத்தாய்வு பண்ணி நம்முடைய தேவை என்ன நமக்கு என்ன வேணும் அதெல்லாம் பார்த்து என்ன இப்ப ஜிஎஸ்டி வேற இப்ப கவர்மெண்ட்டுக்கு வேற கொடுக்குறோமா அதையும் இது பண்ணி அந்த அளவுக்கு பர்ச்சேசிங் பவர் இருக்குதா அந்த மக்களுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு பர்ச்சேசிங் பவர் இருக்குதா அதெல்லாம் பார்த்து நம்ம ஓரளவு இது பண்ணி நல்ல தரமான பொருளை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக அது வந்து ஒழுக்கமானதாக இருக்கும் என்று சொல்லி நன்றி கொடுக்க வாழ்க வளமுடன் நன்றி வாழ்க வளமுடன் அடுத்ததாக திரு ராதா பிரகாஷ் ஐயா அவர்கள் ஐயா நீங்க பேசலாங்க ஐயா வாழ்வளமுடன் வாழ்வளமுடன் இந்த ஒழுக்கத்துல கண்டிப்பா அந்த வியாபாரம் என்பது 
நிச்சயமா அதில் வருது அதில் வந்து என்னென்னா நம்மளும் நல்லா இருக்கணும் பிறரும் நல்லா இருக்கணும் ஸோ நாம் நல்லா இல்லாட்டாலும் அது வியாபாரத்தினால பிறருக்கும் பாதிப்புன்னா நான் அதுவும் ஒழுக்கம் தவறியதா தான் அர்த்தம் இருக்குது அதனால நாமளும் நல்லா இருக்கணும் பிறரும் நல்லா இருக்கணும் ஸோ அதுதான் முதல்ல முக்கியமான விஷயம் அதில் வந்து ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொன்னால் முன்னதாக நமக்கு என்னெல்லாம் தேவை இருக்குதுன்னா அது ஐயா சொன்னார் பாருங்க பிரகதீஸ்வரர் ஐயா நமக்கு தேவைக்கு தக்கவாறு நம்மளோட லாபத்தை முடிவு பண்ணி வைக்கணும்னு ஸோ நம்மளுடைய தேவையெல்லாம் என்னன்னு கரெக்டாக தெரிந்து கொண்டு அதற்கு முன்னதாக நீ இதை வந்து நம்ம இதை சரி பண்ணி வச்சுக்கணும் தேவைப்படுற போது போய் எங்கேயும் கேட்க முடியாது அதனால முன்னதாக அதை வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறது தான் ப்ரோ அது வந்து ஃபிட்டு பொருந்தக்கூடியதாக இருக்கணும் எதுக்கு பிறந்தால் நமக்கும் பொருந்தக்கூடியதாக பிறருக்கும் பொருந்தக்கூடியதாக இருக்கணும் அதான் ப்ரோ ஃபிட்டுன்னு அர்த்தம் சரி இதை நம்ம உணர்ந்து வாழறதுக்கு இது மகிழ்ச்சியோடைய கருத்துக்களும் அவருடைய வழிமுறைகளும் இதுக்கு உதவி பண்ணுன்றத நிச்சயமா நம்ம ப உணர்ந்து வாழ வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம் வாழ்கொள்ள முடியும் நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா வாழ்காலமுடன் வேற யாராச்சும் அன்பர்கள் இருக்காங்களா சாரி குமாரி அம்மா குமாரி அம்மா குமாரி வெங்கட சொல்லுமா வழகுறோமோ அவர்களை கூறுங்கள் உங்கள் நண்பர்களை பற்றி கூறுங்கள் உங்களை பற்றி சொல்வோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த வகையில வந்து இப்ப நம்ம சஞ்சிதம் பிராரப்தம் வழியாக நம்ம பல செயல்கள் செய்து வந்துட்டு இருந்தோம் மனவள கலைக்கு வந்த பிறகு நம்ம முதல்லயே ஆகினை கொடுத்து நம்மள புலநடக்கம் கொடுத்து உயிரை உணர வைக்கிறப்போ நான் எப்படி அதை ஃபீல் பண்ணேன்னா ஐயா ஒன்றி ஒன்றி நின்று அறிவை பழக்க உறுதி நுட்பம் ஆற்றல் இவை அதிகமாகும் அப்போ நம்ம எந்த ஒரு செயலுமே அதன் விளைவாக வந்து இறைதான் வந்து மலர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது அப்ப நம்ம வந்து தனி மனித அமைதி உலக அமைதின்னு சுவாமிஜி சொல்றாங்க தனி மனித அமைதின்றது மனதளவில் மட்டும் இல்லாமல் நாமும் அஹ் இறையும் துவைதமாக தனித்தனியாக இருக்கிற நிலையில வரைக்கும் அந்த சஞ்சிதம் பிராரப்தம் தான் ரொம்ப நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நடந்துட்டு இருக்கு எப்ப வந்து அதை உணர்ந்து அத்வைதமாக நான் வேறு இறை வேறு இல்லை என்ற ஒரு தவ நிலையில் நம்ம வந்து ஒன்று கலர்ந்து இருக்கிறப்போ அத்வைதமாக மாற்றம் பெறுகிறதோ அப்ப வந்து அந்த இறையின் தன்மையாகவே நாம் மாறிவிடுகிறோம் அதுதான் அங்க வந்து செயலாக வருது அப்ப அந்த இறை செயல் வந்து எப்பயுமே அந்த இயக்க ஒழுக்கம் அப்படிங்கறது வந்து நிறைவாக இறைவனோட கேரக்டரா தான் அங்க பிரதிபலிக்கும் அப்ப அனைவரிடத்திலும் அன்பும் கருணையுமாக நம்ம மாறி விடுவோம் அப்படின்றது வந்து ஒழுக்கத்தினோட டெபினேஷனா நான் புரிஞ்சுன்னு இருக்கேன் ஐயா அது சரியான்னு சொல்லுங்க வாழ்க்க வளமுடன் ஐயா நன்றி அம்மா நன்றி அம்மா சிறப்பான ஒரு பதிவு வாழ்க்காலமுடன் நிறைவு பகுதிக்கு சென்று கொண்டு இருக்கிறோம் இன்றைய சிந்தனையாக பார்க்கும் <laughs> <laughs> மிக மிக சிறப்பான பல கருத்துக்களை எடுத்துரைத்து வைக்க முதல்ல அனைத்து அன்பர்களுக்கும் ஒரு பதிமூணு அன்பர்கள் வந்து இதுல வந்து ஒழுக்கத்தை பத்தி பேசியிருக்காங்க அனைவருக்கும் நன்றிய வார்த்தைகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் வேதாத்திரியத்தை உயர்த்துவதற்காக ஒவ்வொரு வார்த்தையும் சிறப்புடையதாக அமைக்கப்பட்டிருக்கிறதுங்கிறது தான் இதுல வந்து ஒரு ஒழுக்கம் அதாவது சாமியனுடைய வேதாத்திரியமே எந்த அளவுக்கு உலக அமைதியை பெரும் அளவுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குதுன்னா அதுல இருக்கிற ஒழுக்கம் தான் அதுல இல்லாததே எதுவுமே கிடையாது எந்த ஒரு செயல்களாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு சொல்லாக இருக்கட்டும் அனைத்துமே ஒழுக்கம் ஒழுக்கம் ஒழுக்கமாக தான் இருக்கும் எந்த ஒரு அறக்கட்டளையாக இருக்கட்டும் தவமையமாக இருக்கட்டும் அதே அறிவு திருக்கோயிலாக இருக்கட்டும் எங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் இங்க வந்து ஒழுக்கம் தான் கடைபிடிக்கப்பட்டிருக்கும் அவ்வளவு சிறப்பா இருக்கும் எல்லோருக்கிட்டயுமே வந்து அந்த ஒழுக்கம் 
அது எப்படி அமைந்ததுன்னே சொல்ல முடியாது அந்த அளவுக்கு ஒழுக்க நெறிகள் இருக்கும் அதுல முதலாவதாக நமக்கு பேசுறது வந்து திருமதி ராஜலட்சுமி அம்மா அவர்கள் வேதாத்திரிய பாடல்கள்ல வந்து வேதாத்திரியத்திலேயே வந்து பாடல்களாகவே சாமிஜி ஒழுக்கத்தை பத்தி எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அதுல வந்து பார்வையிலே ஒழுக்கம் நடையிலே ஒழுக்கம் சொல்லிலே ஒழுக்கம் அப்படிங்கறத பத்தி எல்லாம் மிக மிக சிறப்பாக சொன்னாங்க அவர்களுக்கு நிறைய வார்த்தைகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அடுத்ததாக நமது பேராசிரியர் திரு குமரனையா அவர்கள் ஒழுக்கத்தால் அன்பு நெறியே வந்து விளங்க வைக்கும் ஒழுக்கத்தாலேயே அன்பு நெறியே விளங்க வைக்கும் சொல்லி வேதாத்திரியம் கூறியிருக்குதுங்கிறத வலியுறுத்தி கூறிய விதம் வந்து சிறப்பான ஒரு கருத்து அவர்களுக்கு நிறைய வாழ்த்துதலம் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அடுத்ததாக நமது பேராசிரியர் திருமதி உஷா ரத்தினகுமார் அம்மா அவர்கள் உயிரின் ஒழுக்கமே வந்து அவர்களை ஒழுக்கமாக மாற்றும் என்கிறதை வலியுறுத்தினாங்க உயிரே வந்து ஒரு ஒழுக்க நிலையில அமைக்கணும் அதுக்கு வந்து என்னென்னலாம் பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் வந்து மிக எடுத்துரை தமிழ்க்கு நன்றி அம்மா வாழ்க்கையாளருடன் அடுத்ததாக நமது செம்பியன் ஐயா அவர்கள் அவருக்கு வழிமுறைகள் என்ன கூறப்பட்டு இருக்கிறது இந்த சாமியத்தை பத்தி மிக சிறப்பா சொன்னது தனக்கு பிறருக்கோ தற்காலத்திலே பிற்காலத்திலே உடலுக்கு உயிருக்கு துன்பம் அளிக்காத அளவுக்கு தன்னுடைய ஒழுக்கத்தை பயன்படுத்தணும்ங்கிற சொன்ன விதம் வந்து சிறப்பு நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா வாழ்காலம் அடுத்ததாக சிதம்பரத்துல இருந்து நமது முனைவர் திரு பிரகதீஸ்வரர் ஐயாவுடைய கருத்து வந்து வழிமுறைகளை வகுத்து ஒழுக்க நெறிகளை சிறப்பாக பயிற்சியாகவே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் சொல்றார் அகத்தாவி பயிற்சிகள் அது அடுத்ததாக நம்மளுடைய உடற்பயிற்சிகள் இதெல்லாமே வந்து சிறப்பாக நம்ம வைத்துக் கொண்டால் ஒழுக்க நெறிகளை தனி மனித அமைதி பெறுவோங்கிறத எடுத்துரைத்த விதம் வந்து சிறப்பு ஐயா நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா வாழ்காலத்துடன் அடுத்ததாக நமது பேராசிரியர் திரு ராதா பிரகாஷ் ஐயா அவர்கள் அவர்களுடைய வந்து சாமஜனுடைய வடிவமைப்பே இதுதான் நம்ம முதல்ல முதல்ல சொன்னோம் வடிவமைப்பே வந்து ஒழுக்க நெறியாக அமைக்கப்பட்டு இருக்கிறது இது உலக அமைதியை தருவோங்கிறத வலியுறுத்தினது அதாவது எதுலையுமே ஒழுக்கம் இல்லாத இல்லை அதுதான் வந்து அதாவது நம்மளுடைய அமைப்பு வந்து உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தினுடைய தலைவர் வந்து ஒரு வார்த்தை சொன்னா கூட அப்படியே கேட்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஏன் அவர் அந்த வார்த்தையை சொன்னாருன்னா அதுல ஒழுக்க நெறிகள் அமைந்திருக்கும் அந்த அதுதான் அந்த கட்டுப்படுத்தக்கூடியது எவ்வளவு பேர் இருக்கணும் ஒரு கோடி பேருக்கு மேல இருக்கணும் அந்த ஒரு கோடி பேருக்கையும் அவருடைய சொல் செயல் எண்ணங்கள் வந்து பிரதிபலிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அந்த அளவுக்கு அவர் கீழே இருக்கிற டைரக்டர்ஸ் எல்லாருடைய தன்மைகளும் அவ்வளவு சிறப்பா இருக்கும் கடிம அடிமட்ட தொண்டன் சொல்லக்கூடிய நம்ம கூட தொண்டாற்றி கொண்டு இருக்கிறவங்க கூட அவருக்கு வந்து கட்டுப்படக்கூடியதாக அந்த ஒழுக்க நெறி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறதுங்கிறது தான் சிறப்பு அதை பத்தி தான் அழகா மிக சிறப்பாக எல்லாமே அறுகுணங்களை சீரமைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் சொன்னார் அதெல்லாம் வந்து ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு ஒரு சிந்தனை அறுகுணங்கள் என்ன பேராசை சினம் கண்பற்று உயர்வு தழும் மனப்பான்மை வஞ்சம் முறையற்ற பால் கவர்ச்சி இந்த அறுகுணத்தையும் மாற்றக்கூடியது ஒழுக்க நெறி அதை ஒழுக்கத்தை தனி மனிதன் யாரு வந்து பயன்படுத்தினாலும் அது வந்து சிறப்பாக அமையும் எடுத்துரைத்த விதம் அது சிறப்புங்க ஐயா நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா வாழ்க்கைவனமுடன் அடுத்ததாக நமது பேராசிரியர் திரு கேசவன் ஐயாவுடைய சிந்தனை வந்து இயற்கையே இறையாக வந்துள்ளது இறையே இயற்கையாக வந்துள்ளது ரெண்டுத்தையும் வந்து ஒருங்கிணைத்து நம்ம பார்க்கணும்னா ஒழுக்க நெறிகளை இருந்தாதான் பார்க்க முடியும் எங்கிறத பத்தி சொன்னாரு அவங்க சொன்ன ஒரு விஷயம் வந்து ஐந்தொழுக்க பண்பாடை வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தோம் அதையும் வந்து சிறப்பான ஒரு செயலாக மாற்றி அமைத்து இரண்டொழுக்க பண்பாடாக கொடுத்தது அதுல வந்து தான தர்மத்தை பத்தி எடுத்துரைத்த விதம் நடத்தல் கொடுத்தல்ங்கிறத பத்தி மகாபாரதத்துல விளக்கி சொன்ன ஒரு விஷயம் அது தர்மனையும் தர்மரையும் கர்ணரையும் பத்தி சொன்ன ஒரு விஷயம் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து தான தர்மத்துக்கு தர்மத்துக்கு வந்து தர்மரையும் தானத்துக்கு வந்து கர்ணரையும் வந்து கர்ணரிலிருந்து சொன்னப்பட்ட விதத்தை வந்து மிக மிக சிறப்பு இது வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இரண்டோருக்கு பண்பாடை பயன்படுத்த வேண்டும் என்கிற கூறிய விதம் சிறப்பு நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா வாழ்க்கையாளர் திருமதி ராஜேஸ்வரி அம்மா வந்து அவங்க சொன்ன ஒரு விஷயம் வந்து எப்பவுமே வந்து நச்சுன்னு சொல்லுவாங்க அம்மா பாடல்களா சொல்லுவாங்க எல்லாமே ஒரு நல்ல சிறப்பு வாய்ந்தவர்கள் அவர்களுடைய வந்து என்னன்னா நீங்க ஒழுக்கத்தை பயன்படுத்துங்க தியானம் பண்ணுங்க அதுவே வந்து ஒழுக்க நெறியில ஏன்னா தியானம் பண்ண சொல்ல வேற எந்த ஒரு 
அலைச்சுழல் வந்து கெட்டதாக நம்ம கிட்ட வராது அப்படி இருக்க சொல்ல வந்து ஒழுக்க நிறைவு ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க வந்து குடிகொள்ளும் எடுத்து வைத்த விதம் வந்து சிறப்பு நன்றி அம்மா நன்றி அம்மா வாழ்க்காலமுடன் அடுத்ததாக கோமதி அம்மா அவர்கள் அவர்களுடைய பதிவு வந்து என்னன்னா எதுவுமே ஒழுக்கத்தை வந்து ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றால் வாதாத்திரியத்தின் எளிய முறையை வந்து மிக மிக சரியாக நம்ம பயன்படுத்தணும் வேதாத்திரியம் என்பதே எளிய முறையாக அதாவது பாமர மக்களுக்கும் புரியக்கூடிய தன்மையில இதான் சாமிஜிக்கு வந்து ஒரு பட்டமே கொடுத்திருக்காங்க பாமர மக்களின் தத்துவ ஞானின்ற தலை கொடுத்திருக்காங்க பாமர மக்களுடைய ஒழுக்க நெறிகள்லாம் எப்படின்னா அவங்களுக்குலாம் எதுவுமே தெரியாது அவங்க வந்து எதுவோ வெந்ததை சாப்பிட்டு கடந்ததை செய்துட்டு இருக்காங்கங்கிற தன்மையில தான் இருந்துட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய இது தெரியாது அங்க ஒழுக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியாதுங்கிறது தான் அங்கேயும் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி தான் அவங்களும் இயங்கிக்கிட்டு இருப்பாங்க இதை இப்ப நேரத்துல செய்யணும் இதை செய்யணும் அதை செய்யணும்னு சொல்லி அதுவும் ஒரு ஒழுக்கம் நெறியாகத்தான் இருக்கும் ஆனாலும் தன்னுடைய வாழ்க்கை நெறியில பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் இதுவா தான் இருக்கும் அதுதான் வந்து சாமிஜி வந்து கிராம திட்டத்துங்கள் எல்லாம் நமக்கு பயன்படுத்தி கிராமத்துல எல்லாம் வந்து இது வந்து ஒழுக்க நெறிகளை பயன்படுத்தக்கூடிய வேதாத்திரியத்தை அனைவருக்கும் கொடுக்க வேண்டும் என்கிற தன்மையில கொடுத்திருக்கிறாரு அதுதான் சிறப்பு வாய்ந்ததுங்கிறத எடுத்துரைத்த விதம் வந்து சிறப்பு அடுத்ததாக நன்றி அம்மா அடுத்ததாக நல்லி அம்மா அவர்களுடைய சிந்தனை பல சிக்கல்களை போக்கக்கூடியது ஒழுக்கம்ங்கிறத சொன்னாங்க எப்படி பல சிக்கல்கள் என்ன ஒழுக்கமாக இருந்தா சிக்கல்களே வராதுங்கிறத எடுத்துரைத்த விதம் வந்து சிறப்பு சிக்கல்களே இல்லாத வாழ்க்கையே நாம் பயன்படுத்த முடியும் அறிவுணத்துல இருக்கிற இந்த கவலை என்கிறதே பெரிய சிக்கல் அந்த கவலையே இல்லாத போகுங்கிறத தான் அறிவுறுத்தி சொன்ன விதம் வந்து சிறப்பம்மா நன்றியம்மா நன்றியம்மா அடுத்ததாக நமது பேராசர் திருமதி விமலா அம்மா அவர்கள் அதாவது அம்மா சொன்ன விதம் வந்து மிக மிக சிறப்பு வாய்ந்தது வாழ்வில எல்லாத்தையுமே நீங்க இழக்க வேண்டி வரும் ஒழுக்கம் இல்லைன்னு தான் சொன்னாங்க இது வந்து யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் அதாவது சிறப்பு எல்லாமே இழக்க வேண்டி வரும் நீங்க ஒவ்வொன்றும் தான் இழக்கணும் இல்ல ஒழுக்கமா இல்லைன்னா எல்லாமே உங்ககிட்ட இருந்து போயிடும்னு சொன்னாங்க அது வந்து ஒரு சிறப்பான ஒரு விஷயம் ஏன்னா ஒழுக்கம்தான் வந்து தன்மனிதனுடைய ஒழுக்கத்தின் மூலியமாக குடும்ப அமைதி குடும்ப அமைதி மூலியமாக ஊர் அமைதி ஊர் அமைதி மூலியமாக நாடு அமைதி நாடு அமைதி மூலியமாக உலக அமைதியே பெற முடியும்னு சொல்லியிருக்கார் சாமிஜி அதுதான் அவங்க வந்து நீங்க தனி மனிதருடைய அமைதியே இல்லாம ஒழுக்க நெறி இல்லைன்னா எல்லாத்தையுமே நீங்க இழக்க வேண்டி வரும்னு சொன்னார் விதம் வந்து சிறப்பம்மா நன்றி அம்மா நன்றி அம்மா வாழ்க்காலமுடன் அடுத்ததாக நமது பேராசிரியர் கலைவாணி அம்மா அவர்கள் அவங்களுக்கு இந்த ஒழுக்கத்தெல்லாம் பத்திலாம் எனக்கு தெரியாது என்னுடைய ஒருத்தருடைய பிசினஸ் வந்து இப்படி எல்லாம் பண்றாங்க அதுல ஏன் ஒழுக்க நெறி இல்லாத போச்சு அவங்களுடைய இதுன்னா அதுக்கு வந்து விளக்கங்கள் எல்லாம் நம்ம அவங்களுடைய பேராசிரியர்கள் எல்லாம் விளக்கங்கள் சொன்னாங்க எப்படி அது ஒழுக்கங்கள் இல்லாத போகுது வியாபாரத்தில் அதை வந்து சிறப்படைய செய்ய வேண்டும் என்ன எப்படி கடைபிடிக்கணுங்கிறதுலாம் நமக்கு சொன்னாங்க அதனுடைய எழுத்து வைத்தலும் சிறப்பு வாய்ந்தது வாழ்க்காலமுடன் அடுத்ததாக குமாரி வெங்கட்ராமன் அம்மா அவர்கள் நண்பர்களை பற்றி கூறிய விதம் நண்பர்கள் வந்து உங்களுடைய நண்பரை பற்றி சொல்லுங்கள் உங்களை பற்றி அறிந்து கொள்ளலாம் அங்கிறத ஒரு இதுவாகவே சொல்லுவாங்க ஏன்னா உங்களுடைய அவங்களுடைய நண்பர்களுடைய ஒழுக்க நெறியை தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ஒழுக்க நெறியாங்கிறத ஆட்டோமேட்டிக்கா தெரிஞ்சிடும் அதை பத்தி தான் சொன்னது வேணும் அதே மாதிரி தீட்சை எடுத்துக்க சொல்ல எப்படி வந்து மனம் ஒடுங்கி எண்ணங்கள் ஒடுங்கிய நிலை ஏற்படும் அப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அனைத்து தீய எண்ணங்களும் அங்க மறைந்து போகும் அதனால ஒழுக்கங்கள் வந்து சிறப்பாக அமையும் என்கிறத பத்தி சொன்ன விதம் வந்து சிறப்பு அனைவருடைய கருத்து எண்ணத்தை நமக்கு கொடுக்கிறது என்ன நமக்கு வலியுறுத்துகிறதுன்னா உலக அமைதியை பெறுவதற்காக தான் உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தினுடைய குறிக்கோள் வந்து உலக அமைதி பெறுதல் என்கிறது தான் இந்த உலக அமைதி பெறுவதற்கு சாமிஜி வந்து நூத்தி ஐம்பது வருடங்கள்னு சொல்லியிருக்காரு இதுல இப்போ வந்து அறுபது வருடங்களுக்கு மேல போயிடுது இப்போ இன்னும் தொண்ணூறு வருடங்கள் இருக்கிறது தொண்ணூறு வருடங்களுக்கு முன்பாகவே உலக அமைதி பெறும் ஏன்னா இத வந்து இறையாற்றலே தன்னை அறிவை எடுத்துக்கிட்டு செயல்படுற மாதிரி ஒரு தோரணைகள்லாம் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கு ஒரு காலகட்டத்துல பார்த்தோம் ஒரு அஞ்சு வருடங்களுக்கு முன்னோ ஆறு வருடங்களுக்கு பார்த்தோம்னா இந்த அளவுக்கு நம்ம கிட்ட கூட அந்த அளவுக்கு சிந்தனை உலக சமுதாய சேவ சங்கத்தின் பத்தி தெரியாததான் இருந்தது இப்போ வந்து பார்த்தோமா அனைவருக்குமே உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தினுடைய தொண்டினுடைய 
திறன் வந்து தெரியுது அனைவருமே இங்க வந்து அஞ்சு மணிக்கு ஐம்பத்தி நாலு பேர் வந்து உட்கார அந்த அளவுக்கு இதுல வந்து ஈடுபாடு இருக்கிறது இந்த ஈடுபாடினுடைய தன்மை எந்த அளவுக்கு உயர்த்தும் உலக அமைதியை பெற்று தருங்கிறது அனைவருக்குமே தெரியும் இதுலதான் ஒழுக்க நேரிகள் அதாவது இதை இன்னைக்கு தோண்டு நம்மளுடைய வேலை அஞ்சு மணிக்கு எழுந்து போயிட்டு இதை செய்யணும்னு சொல்லி அந்த ஒழுக்கம் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுதான் அந்த உயர்த்தும் தனி மனிதனுடைய உயர்த்தும் என்கிறத வலியுறுத்துகிறோம் இது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் உலக அமைதிக்காக தன்னால முடிந்த அளவுக்கு மற்றவர்களை இந்த உலக சமுதாய சேவ சங்கத்தில் இணைக்குவதற்கு வழிவகுத்து கொடுத்தே கொண்டே இருந்தாலே உலக அமைதி வரும் சாமிஜி அதுதான் சொல்லார் உங்களால பத்து பேர் சேர்க்க முடியாதா உங்களால பத்து பேர் சேர்க்க முடியாதா அங்கிறத தான் வலியுறுத்துவாரு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நாளையும் உலக சமுதாய சேவா சங்கத்துக்காக தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போம் அதுல ஒழுக்க நெறியை பயன்படுத்துவோம் என்று கூறி இச்சிந்தனைக்கு அமைத்துக் கொடுத்த திருவள்ளுவர் மண்டல அனைத்து அன்பர்களுக்கும் திருவள்ளுவர் மண்டல தலைவர் அவர்களுக்கும் இதை ஒருங்கிணைத்துக் கொண்டிருக்கும் திரு ராதா பிரகாஷ் அவர்களுக்கும் நன்றியை வாழ்த்துதலும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அனைத்து அன்பர்களும் கலந்து கொண்ட அனைத்து அன்பர்களுக்கு நன்றியை வாழ்த்துதலும் வாழ்க்க வளமுடன் வாழ்க்க வளமுடன் அனைவருக்கும் நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா வாழ்க்கை ஐயா ஜம்பலுங்க ஐயா வாழ்க்கை ஒரு ரிக்வெஸ்ட் ஐயா சொல்லுங்க ஐயா சொல்லுங்க ஐயா ஐயா ஒண்ணும் இல்லை என்னுடைய பதினோரு வயசு பேத்தி உலக நல வாழ்த்து பாடுறேன்னு சொல்றா கடைசியில வாய்ப்பு கொடுங்க ஐயா பாட சொல்லுங்க ஐயா ஒன்றும் இல்லைங்க ஐயா ஒன்றும் இல்லைங்க ஐயா வாழ்க்கை ஆஹ் சரிங்க நன்றி சொல்லும் போது பாட சொல்றேன் சரிங்க சொல்றேங்க ஐயா வாழ்க்கை நிறைவாக